Hello， 大家好，这里是说走就走的旅行，我是 Tony。今天要跟大家分享十天环岛的第一天，台北基隆宜兰的行程。在出发前别忘了订阅，这样就不会错过更多精彩的内容。那我们就出发吧。首先，我们来到了台北的饼圆豆浆，这里的烧饼、小笼包、豆浆很有名。烧饼外皮扎实，而且也很酥脆，但有加葱，油条很 Q， 需要用力拉扯才能拉断。咸豆浆内有菜脯、虾米、油条，味道不够还可以加店家特制的辣酱。我们还有点小笼包，一笼八个。小笼包内馅是有汁的，但肉的分量稍嫌不够。而这里客人是源源不断，一直进来，十分热门。后面来到位于早餐店旁边的中正纪念堂，这里是为了纪念蒋中正而新建的。左右两侧有国家戏剧院以及国家音乐厅，许多国内外文化表演都在这里举行。除此之外，这里免门票。每天上午九点到下午五点，整点还有一对交接哦。接下来来到了台北一零一，台北一零一是台湾第一高楼，共有一百零一层楼。在二零零四年到二零一零年，曾是世界第一高楼，现在则是世界第十二高楼。骑了大约一小时，来到了基隆的海洋广场。海洋广场三面环海，远处还能看到基隆地标以及基隆最高的皇冠大楼。接下来来到了正滨港口彩色屋，位于通往和平岛的正滨渔港。渔港旁边有五颜六色的房子，是 IG 热门拍照景点。旁边还有阿根纳废墟。过去曾是美商的造船厂，在一九八七年停业，在二零一六年拆除部分后，基隆市政府紧急将其列为暂定期。这次我们是吃六十面，假日人很多，需要等一下。六十面内有红葱头、韭菜、叉烧、豆芽菜，味道还行。其中还有假日限定的海鲜面。料的种类相当丰富，可惜当天没有提供虾子，而是换成了小卷。小卷十分鲜甜，非常喜欢。也有单点一份酥脆的虾卷，也很好吃哦。吃饱后，路上有经过二滨海七十一公里停车场，在深澳铁道自行车对面，这里的风景不错，可以欣赏海景以及听海拍打沿岸的浪声。休息完后，继续出发前往九份老街。曾经因彩金而繁华的地区，但也因淘金没落而宁静。其山海之美、复古建筑与独特的坡度，是许多旅客着迷的唯美山城。老街内有许多经典小吃、古董玩物以及纪念品。远眺基隆屿后，继续前行。其中有经过不厌亭。沿着斜坡走上来，就会看到凉亭。其名取自李白诗句的“相看两不厌”。这里风景十分漂亮，也是 IG 热门拍照景点。再来来到了台湾的极东点——单雕角灯塔，是台湾最东边的灯塔。曾经西班牙船舰经过，便以圣地牙哥命名。台湾东北角，先民便以此意为闽南音的“三雕”，而东北部是夹角。不为三雕角，这里还可以远眺龟山岛。而来到宜兰，一定要吃阿中玉冰城。这里总共有六种口味：芋头、红豆、凤梨、花生、桂圆、紫米。一杯售价五十五元，可以选三种口味。冰淇淋吃起来口感绵密，甜度适中，好吃又平价。口味可以依照个人喜好选择。没吃过的话，十分推荐芋头口味，而我喜欢的口味是紫米。八角瞭望台，在桃城滨海森林公园内，有四层楼高，中间是呈现镂空的
是拍照热门景点。此外，这里也可以远眺龟山岛。晚餐在罗东夜市吃，第一间是阿照伯当归羊肉汤，是罗东夜市必吃美食之一。臭豆腐表皮酥脆，有特别的香气，里面相当软嫩，蛮喜欢的一道菜。当归羊肉汤，香气十足，里面也有满满满的羊肉。在店门口排队的是外带的队伍，而店后面排队的是内用的队伍哦。第二间是小春高渣腐肉，高渣是以鸡肉与鸡汤冻成块，再裹上玉米粉与太白粉油炸，外皮带 Q， 在嘴里有爆浆感。刚炸好时，品尝要小心烫到哦。骨肉是炸肉条，略甜酥酥的口感，以及扎实富咬劲的猪肉，有点像排骨酥。高渣还有骨肉是宜兰在地特色美食，没吃过可以来吃吃看。假日的罗东夜市人真是多得可怕。最后晚上是住在三多乡青年民宿，房间是六床的胶囊房。房间内厕所有两间，整体蛮干净整洁的，还有付免费的早餐 c d 值蛮高的。以上就是台北基隆宜兰景点美食的介绍，影片提到的景点美食我就放在资讯栏，有兴趣可以参考看看。最后喜欢的话记得按赞、订阅、加分享哦。那我们就下一集见，大家拜拜。